Merchants of India Welcome to Merchants of India വ്യാപാരങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞതും അറിയാത്തതും കേട്ടതും കേൾക്കാത്തതുമായി ഒത്തിരിയുണ്ട് അവയെ തേടിപ്പോയി കണ്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്ന മെർച്ചൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പലർക്കും കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ സഞ്ചാര ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഹോട്ടലുകളുടെ തുടക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പണ്ട് കാലത്തും മനുഷ്യൻ കച്ചവടത്തിനായി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അവരുടെ യാത്രക്കിടയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിനും വിശ്രമത്തിനും അന്ത്യുറക്കത്തിനുമായി വഴിയമ്പലങ്ങൾ അഥവാ സത്രങ്ങൾ അതാത് ദേശങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പതിനഞ്ചോളം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടത്രേ അതിലൊന്നിന്റെ ലോബിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നൂറ് വർഷം മുമ്പേ ബാബിലോണേക്കാൾ പണം കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അത്രേ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങിയത് അത്രത്തോളം തന്നെ ചരിത്രമുണ്ട് ഹോട്ടലുകൾക്കും ഫ്രഞ്ച് വാക്കായ ഹോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ടയിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഹോട്ടേ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആതിഥേയൻ അഥവാ ഹോസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിഥികൾക്ക് കുളിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഇടാനുള്ള ബാത്ത് റോബ് മുറിക്കുള്ളിൽ ഇട്ട് നടക്കാനുള്ള സ്ലിപ്പേഴ്സ് ഇതിലൊക്കെ ഉപരി അവരുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിക് സേഫ് കുളിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് വെള്ളം തെറിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു ക്ലോസ് ചെയ്യാം മ 
മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാട്രസസ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംഫേർട്ടിന്റെയും ഹെൽത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ആബ്സൊലൂട്ട്ലി നോ കോംപ്രമൈസിങ് ഇതൊരു കൊച്ചു പാൻട്രി ഏരിയ ആണ് സാധാരണ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന വിദേശി ഗസ്റ്റുകൾക്ക് അവരുടെ സൗകര്യത്തിനായി ഒരു എസ്പ്രസോ കോഫി മെഷീൻ കൂടാതെ വ്യത്യസ്തമായ അതിഥികൾക്ക് അവരുടെ വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഫി ആൻഡ് ടീ പൗഡേഴ്സും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഗിനസ് റെക്കോർഡ്സ് അനുസരിച്ച് ജപ്പാനിലെ യമാനുഷിയിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടായത് നിസിയമ ഓൺഷൻ ഖയൂൻ കാൻ എന്ന ഈ ഹോട്ടൽ നാൽപ്പത്താറ് തലമുറകൾ കൈമാറി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഹോട്ടലിന്റെ ഇന്നത്തെ അവകാശി മിസ്റ്റർ ഹോഷി റയോ ഖാനാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ അല്ലെ നമ്മുടെ ടാറ്റാ ബിർള എന്നിവരൊക്കെ പോലെ അടക്കലൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു കൊച്ചു വീട് ഇവിടെ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് യാതൊരുവിധ ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഏകാന്തത ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ഹെവൻലി എബോട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറികളുള്ള ഹോട്ടൽ ഏതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ മോസ്കോവിലെ ദ ഇസ്മൈലോ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഗിനസ് റെക്കോർഡ് അനുസരിച്ച് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മുറികളുടെ എണ്ണം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഇന്റർനാഷണൽ കോമേഴ്സ് സെന്ററിലെ റിറ്റ്സ് കാൾട്ടൺ ഹോട്ടൽ ആണ് ലോകത്തിലെ ഒന്നാമനായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് അടി ഉയരത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആസ്വദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ എക്കാലത്തെയും അഭിമാനമായ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസും ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ബിസിനസ് ഹോട്ടൽസ് ബുട്ടീക് ഹോട്ടൽസ് റിസോർട്ട് ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഹോട്ടൽസ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിന് മുകളിലും ഉണ്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഡീലക്സും സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസും
ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഗെറ്റ് ടുഗേദേഴ്സിനും മീറ്റിംഗ്സിനും അനുയോജ്യമായ മീറ്റിംഗ് റൂംസ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾസ് ഇതെല്ലാം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിലെ ഒരു നോർമൽ ഫീച്ചറാണ് റോയലായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ റോയലായ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുമ്പോൾ റോയലായ ഭക്ഷണം ഒരു റോയലായ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെ കഴിക്കണം ആ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇനിയുമുണ്ട് ഏറെ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഇനിയുള്ള യാത്രകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ട്രാവൽ ഡെസ്ക് അതാത് ദിവസത്തെ പ്ലാനിങ്ങിനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് റിലേഷൻസ് ഡെസ്ക് പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിനും ഇമെയിലിനും ആക്സസ് കൊടുക്കുന്ന ബിസിനസ് സെൻറ്റർ പ്രകൃതി രമണീയമായ അന്തരീക്ഷം മുടക്കുന്ന പണത്തിന്റെ മൂല്യം സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളുമായി തിരിച്ചു നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഋഷി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഈച്ചിലമായ ഇന്ത്യയിൽ അയ്യായിരം വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി ആയുർവേദം അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും വിദേശികളായ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിൽ ആയുർവേദിക് സെന്റേഴ്സും കാണാവുന്നതാണ് ഗസ്റ്റുകളെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും പിക്ക് ചെയ്യുന്നതും തിരിച്ചവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു സർവീസാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് സ്വന്തം വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു വാലേ അഥവാ താൽക്കാലിക ഡ്രൈവർ ആ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതും ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിലെ ഒരു സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്
വസ്തുക്കളോട് വിദേശികൾക്ക് എന്നും പ്രിയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന വിദേശികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ലെതർ ഗുഡ്സ് ഇന്ത്യൻ എത്നിക് വെയർ എന്നിവ വിൽക്കപ്പെടുന്ന സോവനിയർ ഷോപ്സ് കൂടാതെ വായനശീലമുള്ളവർക്ക് ബുക്സും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഹോട്ടലുകളിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റേ കാണുള്ളൂ പക്ഷെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസിൻ്റെ മൂന്നും നാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കാണാം പൂൾ സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടാവും റൂഫ് ടോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്റ്റോറൻസ് നമ്മൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർസിൽ കാണാം പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്ന രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം വില കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നിന് നാം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനമാണ് നക്ഷത്ര പരിവേഷം പല മേഖലകളും അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നക്ഷത്ര പൊലിമയാണ് നൽകുന്നത് ഹോട്ടലുകളുടെ നക്ഷത്ര വിശേഷണം എങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും സംശയം ഇതുതന്നെയാണ് ഉടമ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ആ ഹോട്ടലിന് ഏത് നക്ഷത്രം കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പുരോഹിതൻ തോമസ് കുക്ക് ആധുനിക വിനോദസഞ്ചാരിയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ ഉദിച്ച ഒരു ആശയമായിരുന്നു പാക്കേജ് ടോഴ്സ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചാരികൾ ഒഴുകിയെത്തി താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ കച്ചവട തന്ത്രശാലികളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ഒരു ബിസിനസ് ടാക്ടിക് ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കാണുന്ന നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു കച്ചവട കാഴ്ചയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അതുവരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തൊട്ടിലുകൾ പോലെ ഈ മുന്തിരി കൊലകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത